。哟，吃软饭的暴发户来了。今儿可是梁雄先生的大寿宴会，你们是怎么偷混进来的？梁雄，要不要动手？不必了，雄师跟蚂蚁较劲，那就格局小了。走。你不就是梁氏集团的保安吗？保安应该站着，不配坐下。我看啊，就是趁着保安职位之便，没有请帖混进来的臭虫。受邀的都是业界大佬，你没成绩没实力，快滚吧！文健，让他们闭嘴。我看啊，就是趁着保安职位之便，没有请帖混进来的臭虫。受邀的都是业界大佬，你没成绩没实力，快滚吧！文健，让他们闭嘴。好，这是少主父亲留下的继承遗嘱，天地集团本就属于少主，只是之前鸠占鹊巢，如今该物归原主了。补充一点，继承后，天地集团改名为朱氏集团。原来是朱总啊，刚才有眼无珠了。你是不是心脏和肺不太好？朱总怎么知道？你是不是吃了熊胆？朱总神医啊，这都知道。你是动手来了朋友，吃野味是自寻死路。朱朱总有办法救我一命吗？戒掉野味，清淡饮食，坚持三年。多谢朱总救命之恩，朱总神医啊，朱总神医啊！恭喜少主，看来医术上的知识已经融会贯通了。各位，刚刚收到消息，家父有事不能前来了。各位，刚刚收到消息，家父有事不能前来了。家父交代，你们来都来了，礼物可以留下，人想走就可以走了。各位。有意见吗？没意见就留下贺礼，请回吧。哎，朱总什么意思？我得给梁家送礼的。你们就没点尊严吗？梁兄明摆着耍你们，你们还敢送礼？大家都是大度之人，你怎么就小人之心夺君子之腹呢？这是梁家与各位的深厚友谊，没有耍各位。友谊，笑死了，不过是钱财利益相互勾结。哎呀，朱总，这出来做生意不就是为了钱吗？梁兄能带我们挣钱利，这点小东西我们也不在乎。你们这些贺礼我全部收下，按成本的两倍收下，别给梁兄，给我。选吧，是选瞧不起你们的人，不想见你们，还是像我这样高价有诚意的人？没想到啊，有人要在我梁兄的寿宴上砸场子呀！没想到啊，有人要在我梁雄的寿宴上砸场子呀！爸，你怎么来了？诸位，我今天呢，身体有些不适，医生呢让休息休息。可是我一想，这么多朋友，忙里偷闲都来参加我梁雄的宴会，我就是再怎么着，我也应该来看看大家呀！不愧是梁总，真是情深意重啊！真是有心了，摸着病体。还来见我？他眼睑浮肿，身上显示刚刚剧烈运动，而且他额头上还有汗珠，不像有病。刚才应该是在做云水之欢，顾着享乐，也不愿意见大家呀！你给我住嘴！梁总，生日快乐！这是小贝给您的一点礼物，千年灵芝，延年益寿。哦，有心了。色泽暗淡，形状扭曲，不可能有情。我看只不过是一株二十年的灵芝。你懂什么？一个暴发户哪懂什么灵芝？爸，冰山雪雁，祝您吉祥如意，一本万利，冰晓通透。这么常见，这可是珍宝啊！咸丰，老东西，我拿舍得花巨资给你买东西，不过一句话。你老眼花花，你看不出来这什么东西？你混账，敢戏弄老子！一开始我就觉得这个女人不简单，现在可以确定，她就是胡氏集团的千金胡仙。那你是怕了吗？因此才不敢收我们的礼物。爸，朱玉就是我们公司的一个臭保安，哪有钱送礼的？我倒要看看你们还能有什么花招。爸。爸，跟你合影了，这是谁呀、啊？那是我的父亲朱静。你不会忘了朱静大人吧？朱静，猎人一族的前首领，怎么可能是你这臭保安的父亲？也就欺负朱静死了没法反驳，撒谎也不照照镜子，一脸碎样的骗子。狗眼看人低
，好好看看，这是什么？这不是朱家的传家宝，烈王玉坠吗？不可能，这一定是假的。细看下来，还真的跟先主有几分神似啊！这一定是巧合。哇哦，原来是故人之子啊！想当年，你父亲遭仙人所害，那是痛心疾首。今日相见，还真是缘分。看在旧友之情的份上，我可以给你一家我旗下的公司让你打理。爸，你别被他唬住了，哎、他就是个臭乞丐，来骗钱的。我意已决。但是，给你哪家公司呢？我意已决。但是，送给哪家公司呢？对了，我有一家保安培训公司，适合你。毕竟啊。你当过几年保安吗？韩父亲，你英明，这确实适合他的工作。你爹当年为什么会被暗杀？不就是因为不得人心吗？什么可高望？狗屁！说到底就是弱小无能。说得好，说得好。我接管了猎人一族，把苏氏集团改成梁氏集团之后，风生水起。事实说明，我才是更适合的女性。大家说。是不是啊？是。朱静不就是个冥顽不灵的老古董？大家跟着他吃苦。现在梁雄大人当领袖，大家有钱一块儿赚。要不是朱静那个老胡死的碍事，大家早就发财了。那个朱静大人的其实……嗯，让我来听听你的心里话吧。那个朱静大人的其实……嗯，让我来听听你的心里话吧。虽然朱静大人没能干无事父，但他绝对有一点比梁雄好，那就是他公平。养殖场项目我赚了那么多，这帮人可别再等我。弟弟养殖场项目赚了八百万，而王冕只赚五百万。等着，别听他胡说，是不是胡说八道？你们自己心里清楚。梁峰啥都没做，分到了三千万，王冕出人出力，只拿到了五百万。而叶丽陪了梁雄两个晚上，拿出了这个数，你出轨了？别听他胡扯！哦，对了，梁峰心想，还好上次送你的包包是假货。什么？你送我的是假货？我没有。你上周偷开你爹的超跑出去玩，车撞坏了，他还不知道。哪有？你瞎编！够了，诸位，不要听他的谗言，他就想让我们灭后。对了，你来之前在享受鱼水之欢，好你的女犯竟然是王冕的妻子。啥？你跟我老了？嗯，你别听他们胡说，这个臭狐狸和这个朱静的儿子就是蛇鼠一窝。我这就让我闭嘴！我我现在就让你闭嘴！好男不和女斗，今天呀、啊、就先放过你这只臭狐狸。我可没打算放过你，梁雄。美人。小梁子，乖。你有什么吩咐？那女人凭什么？太丢人了。爸，别被这个女人给迷惑了，快醒醒，大家都看你笑话呢，滚开。梁雄，我是因为吃了太多李生洞，把身体吃坏了，才会神志不清。我看你们和他大呼小叫，多多少少都有些钱在手里。只要你们归顺我，我立马帮你们治病。我看这梁家要失势了，跳船吧，这吴仙还有能力，日子不会差的。梁雄现在这个样子呀，比死了都可怜。我觉得你说的有几分道理。喂。喂，谢仙姐，快来救我！你慢点说，什么事儿？我被人追杀了，现在在江院路。你别着急，我马上来救你。怎么，什么事那么紧张？我们胡族的姐妹有危险，我必须赶紧去救他们。这次暂且放你密码，下次再收拾你。走开！爸，醒醒吧！这算什么？这就走啊？狐仙和少主当靠山，总比梁雄这个颜面尽失的老不死的。你们说什么？梁雄已经老态龙钟了，所以身体的未来当然是跟胡仙都有关吧？听我说。你们别信他们的，你们的身体呀、啊，好得很。他都这样了，哪有说服力？梁氏看来是难敌狐仙。我看这寿宴啊，一
，别造你了。你们要是不信的话，你们去检查身体，检查费、治疗费，我我全出了。爸，你这不是默认注意他们说的对了吗？而且这需要花不少钱的。老子做事不用你儿子教，给我住嘴！马上放开他！那就看你的本事。下手别太重，别说，先别问，这是命，遵命。林姐姐，还好有你，别害怕，我会保护你的。来，林健，好了。救命！救命！没吓到兄弟们吧？我起来。兄弟，我没听错吧？我是朱静之子，朱玉。很抱歉，这么多年我都没能回到猎人家族来领导大家。我知道。你们都是受梁雄的蛊惑，才会误入歧途，才会猎杀野生动物。这些我都可以既往不咎。只要你们归顺我，大家以后都是好兄弟。原来一开始让我下手轻一点，是因为这个。我以猎人一族正统少主的身份邀请你加入，待遇丰厚，绝对不比梁雄给的少。今后越位少主拿起神针，任凭差遣。好，那以后大家都是好兄弟了。自己人，为报恩表忠心，我于先生一则关于梁雄的情报。好，那以后大家都是好兄弟了。自己人，为报恩表忠心，我愿献上一条关于梁雄的情报。好，你说，后天梁雄会去见一个大客户，谈皮草生意。他们举办一个酒会，办酒会只是烟雾弹，目的是趁机街头交易。什么是酒会啊？就是联络和增进感情的社交聚会，可以喝点酒，吃点东西。我错了，我再也不敢了，我去看看。瞧你那样，像做错事的小孩一样。讨厌，吓死人了。那个，我可以喝酒吗？当然可以了，你都成年了嘛。太好了，族中长辈禁止我喝酒，说我喝多了会乱来，每次想喝酒都要挨打。这样吗？手速太慢了，我可是力量过。喝吧，你是我的女人，做你想做的事儿，没人会惩罚你的，我也会看着你。不会让你酒后乱来的。太好了。啊我还想要，别了吧，族长长辈不让你喝酒，肯定是因为喝了会变成这样。我也好像不让你喝酒。哇，这么多好吃的，先吃哪个好呢？吃什么都行，但是不准喝酒，说好了的。这个看起来好吃，你尝尝。你们两个，他们什么喝的？你根本就没有受到我的体罚。来人了，我给我赶出去！十万勿躁。杨总，这是咱们公司的保安，换了身衣服，你都不记得了。哦，对，保安。查岗警官就以为自己变疯了，这种高端的场合，这些人真爱。哎，杨总，杨总你怎么了？杨总你怎么了？看他这样子是食物中毒。食物中毒？有什么事儿？难不成他们对食物动了手脚？看来对方为了迎接我们下了不少的功夫。我们也吃了食物。少主，少主，您坚持住。别担心，我会保护二位的。您怎么来了？这是发生了什么事？给我起来，陈卓！给我起来，陈卓！这就是你说的接手的家伙，不也躺地上了吗？不堪一击的愣头青，我是一时疏忽，再加上您手段高明，自然记得了他们。这就是朱静之子，真是父子呀、啊，全是一群废物。
，血浓于水，清出于蓝呀。当年我整死他爸，也是如此轻而易举。杨总，当年呀，多亏了您慧眼识破他爸，就是个纸老虎，还带着我们做到了他。哎，听说您皮草生意做的是越来越大，最近还要去南方发展。哎，我可以效劳呀。这就是胡仙，果然不同凡响，姿色绝代呀！反正都是我们的人了。呃，绝世狐仙，我要好好品味品味一番。色狼休想！怎么回事？杨霸天，原来是你害死我父亲！你们，刚才是装的。我自幼与狐狸为伴，嗅觉特别灵敏。怎么会闻不出来食物有问题？深入虎穴，自然有备而来。神丹早就准备好。说那么多，还不是两个不请自来的乞丐？你们根本没有资格来参加酒会，更没有资格跟我说话。就是，三胖要照照自己的穷酸样吧。朱玉，你跟你死掉的老爸一个德行，自以为是，傲慢无礼，不自量力，穷酸一辈子，下贱一辈子，注定会有父亲。我骂死人两句怎么了？难道他还能从土里爬出来咬我两口？我的庄园在市中心，就算他爬过来也得好几天。他要一旦爬过来，一身泥土，哼，我还不让他进了。杨总骂你爸是为了你好，是不想让你重蹈你爸的覆辙。你还不赶紧谢谢杨总？怎么这么热闹啊？是我错过什么了吗？刘夫人，你来了，没错过什么。我正好准备跟你谈谈皮草云亮合作的事。这位就是刘夫人啊，人比照片漂亮，真是风韵犹存呐、啊！真是会说话。风韵犹存，我看是风烛残年，命不久矣了。闭上你的乌鸦嘴！初次见面嘴就这么欠，没爹妈教养吗？贱种！刘夫人，好眼力啊，他还真没有，是个孤儿。你是不是手脚不受控制，会发抖？每天睡醒手脚都会发麻。你怎么知道的？他混进我的庄园，到了宝地沾到运气，侥幸猜中而已。那你怎么猜不中？你这是患上了稀有的空种病，命不久矣了。那怎么办？神医啊，救救我吧！这颗救命神丹可以救你。求求你了，把这丹药给我吧，多少钱我都出。刚才是我有眼不识泰山，口出狂言了。别上他的当！他就是个骗子！住嘴！好吧，看你有悔过之心。我向来敬老且大度，这个丹药我可以免费送给你。多谢神医救命之恩，将来定会有钱相报。择日不如撞日，现在就报恩如何？多谢神医救命之恩，将来定会有钱相报。择日不如撞日，现在就报恩如何？我用公司跟你换神丹可好？公司可是您一辈子的心血，换一颗来历不明的药不值得。住嘴！这关乎我的生命安全，你想老娘病死不成？好，你的公司换我的神丹，成交了。多谢恩公，多多谢恩公。刘夫人，那原料生意，哎，现在公司归我了，生意肯定得和我谈呀。我的收购价一直是市场上最高的，你想赚钱？还不得卖我！从今以后，原料不卖给你，而且以后也不再做皮草生意。天底下竟然有你这种蠢货，有钱不赚，跟你爸一样冥顽不灵。喂，张总，我刚想联系你，原料供应出了问题，交货可能要……什么？不能按时交货就赔违约金？违约金？你去打听打听。我杨霸天是谁？你想从我这儿要违约金，比你去取基金还难。真是卑鄙无耻，厚脸皮！我爸爸蛮横，欺人太甚，将来必定会遭反噬。将来？我不信将来，我只信今天。你爸爸蛮横，欺人太甚，将来必定会遭反噬。将来？我不信将来，我只信今天。李梅阿姨，你怎么来了？我来找你呀、啊，我的宝贝女儿。她是谁？她是我养母
。我看呀，你和杨总是不是有矛盾？杨总是我的朋友，你们之间是不是有什么误会？哎，消消气。可是，这是你小时候最爱喝的果汁，妈妈特意给你带来的。我想起来了，我小时候老去果园里摘果子，回来叫你给我做果汁喝。这是妈妈亲自做的，还是以前的味道，赶紧喝。这味道怎么不太对？因为里面加了桑葚。桑葚，你知道我对桑葚过敏的，喝了会闭眼睛。你这眼睛不知道祸害了多少男人。这下好了，祸害不了人了吧？听不到人的心声了吧？你为什么要这么做？我说了，杨总是我的朋友，你这样和杨总作对，那就要遭罚。看来是你们两个合谋，害死了那些灵狐。你和杨霸天狼狈为奸！你是谁？我教育我女儿，哪轮得上你插嘴？我是狐仙的男朋友，原来是跟男人学坏了，敢欺负杨总，在人家的地盘上撒野。阿姨，你怎么能违背我们的祖训？是杨霸天的，杨霸天是你能叫的，叫杨总。杨霸天是你能叫的，叫杨总。狐仙，你擅闯杨总的庄园，还伙同这个男人抢走杨总的生意，这还不算欺负杨总？我以养母的身份命令你马上离开。不是，我们不是要保护狐狸吗？还敢顶嘴，给我滚！放心吧，会把你治好。狐仙，你给我出来！阿、啊、姨，你怎么来了？这么久不和我联系了，原来是有出息了，和男人住一块儿了。就是这个男人蛊惑了你，不要说，你马上和这个男人分手，嫁给梁兄家的公子梁峰，这才是你最好的出路。你说什么？要我说，你马上和这个男人分手，嫁给梁兄家的公子梁峰，这才是你最好的出路。你说什么？我是说，让我女儿嫁给梁峰，而不是跟你这个瘪三在一起。我不会嫁给梁峰的。反了。我的话你都不听了，还这样瞪着我？无论如何，我都不会跟他结婚。动不动你的脑子，好好想一想。梁峰这么好，比朱毅强多了。你都喜欢梁峰，那你嫁给他好。嗯，我跟梁家说好了，结婚后咱们强强联手。你淡淡无情，别怪我无义。我绝不屈服。你要是想恢复能力，就给我乖乖的嫁给梁峰。我不愿意，你就嘴硬吧。我看你过不了两天你就受不了了，会跪下来求我。这点能力不怕，真是不知道天高地厚。区区祖先术，我有，我会保护好吴先生。这点能力我知道，真是不知道天高地厚。区区祖先术，我有，我会保护好吴先生。好大的口气，就凭你？你现在想的是，这个臭小子就知道胡扯。低贱的人类怎么可能会忍心？狐仙跟他在一起真是糟了。看吧，我赌心成功了。你行，我来帮你说。你个小瘪三算计我，敢这样和我说话，真是你的笑话。我家狐仙肯定是受了你的蛊惑。狐仙要是听我的话和梁峰结婚，那我也有好的。别断了。放肆！我这都是为了狐仙好。你看我，你好好教你。你勾结杨霸天，里应外合把灵狐送给他，杨霸天做的皮草生意，你就是那个供应商了。阿姨。真的是你做的吗？胡扯！一个集团败类，一个人类废物，天生的一对我呸！你根本不配做我女儿。阿姨，我走，先让你休息会儿。喂，好，我马上下来。我可是想死你了。我也是。<笑>那女的是谁？怎么跟朱玉搂搂抱抱的？老吴是谁？跟你相处这么久，现在才发现你身材蛮好的吗？哎，糟了，不好，我是难回去。接触过我的女人都会变成这样。小肌肉好有安全感啊！超喜欢。小。这位姐姐是？谁是你姐姐啊？别套近乎，她凶了我，我好怕。你可真会说话，真会抢男人。胡仙，你听我解释，我没你说话的份儿。曼丽和李梅阿姨果然说的没错，你看我没了能力，立马就跟别人好了。渣男，你看我没了能力，立马就跟别人好了。渣男，这是醋坛子，她是我妹妹，只是我刚刚抱了她，她就成这样了。朱月，你醒醒。啊，哥，发生什么事了？我怎么什么都不记得了？说来话长
嗨，你好，我叫朱叶。好香啊！你这鼻子好灵敏啊！这个是我给你们带的礼物。对了、啊，哥，给我介绍一下姐姐吧。咱们进屋说吧，走。听着有点离奇呀、啊，真的假的？当然是真的。好吧，我这就来。我有急事儿，先走了。出什么事儿了？我你算了。他怎么还有两个闲人啊？你别找他们麻烦，不关他们的事儿。再看你表现了，表现好，讨好我，一切都好说。你跟梁峰认识？他常去大学无色女生，看上了我，老是缠着我不放。文公子看上你，真是给脸子。妹妹别怕，他欺负不了我。我的大学舍友也曾经维护过我，但都被他包袱了。我不希望你们也遭殃。我的大学舍友也曾经维护过我，但都被他报复了。我不希望你们也遭殃。可恶！为什么我看上的两个女人都围在朱玉身边？像你这样的女大学生，很容易误入歧途啊。不过这也算自力更生了，总比朱玉这种吃软饭的来得强啊！住嘴！不准你污蔑羞辱他们！哟，这不是我的未婚妻狐仙吗？你养母和我爸都说好了，你怎么当了外人面？顶上你老公的嘴呢？你你什么？嘿，李梅都告诉我了，你现在能力尽失，你能拿我怎么样啊？不要再说了，我跟你走，你满意了吧？我跟你约会一天，不要再为难他们了。这就乖了吗？早这样做挺好。我住手！你干嘛？敢违抗本大爷命令？你个臭保安！你知道欺负妹是什么下场？你们是兄妹、哎？别闹了，哥！我知道你是想保护我，但是别逞强了，他不是你能惹得起的。我不想连累你，他不是你能惹得起的。我不想连累你。欺负到我头上，我绝对不会再容忍了。林健，大胆，敢对我动手，就是用粮食抵抗为敌。等着被清算吧！吓得都平地摔了。杨公子真是胆小如鼠哎！你们等着，今天我先放过你们。这头，我将来一定死在包房里。杨总，多谢您的关照了。南方的宠物市场啊，咱们进行的特别的顺利。爸，爸，爸，哪来的藏家犬？乱叫乱吠，不懂规矩。你小点声，慢慢说。朱一他妈欺负我！打我就是打你的脸的，爸，你敢替我做主啊，爸？太惨了，他们都欺负到咱们头上了，这不好几回了。嗯、啊，别着急，马上有援军了。谁呀、啊？说曹操，曹操到。既然咱们大家伙都不喜欢他，那何不联起手来咱们对付他？那您有什么高招吗？我有个计划，咱们不妨议议。嗯，你看啊，啊，阿姨，上次见面有点冲动，你可别见怪啊。后天是我的生日，我的生日可不能少了你。好，我一定到。记住啊，只能你一个人来，闲杂人等我可不待见。嗯，我会一个人去的。真乖。这才是我的好女儿，生日快乐！来这么早，他们还没来呢。你生日当然不会迟到了。他们是谁啊？哎，都到了啊！哟，美人，怎么他们也在？他们怎么不能在？我的寿宴，我的朋友自然在呀、啊。千年灵芝一份，阿姨，请您笑纳，祝您福如东海，寿比南山。有心了，我就说梁峰是个好男人，靠谱。我说呀，你就嫁给梁峰吧，这就是你妈最大的生日愿望。我说过了，我不会跟梁峰结婚的。我说过了，我不会跟梁峰结婚的。哎，现在的小年轻啊，真是太不懂事了。今天是你妈的生日，你还敢忤逆？太不孝了吧你！我孝顺不代表我百依百顺。你们做动物皮草生意，还肆意捕杀野生动物。我作为胡氏家族的千金
，绝对不会原谅我。别走！你说了是为我庆生，还有呀，你误会他们了。现在的皮草生意用的都是环保材料，不是狐狸皮。你不想谈的事儿，咱们可以不谈。你至少陪妈妈吃了这顿饭，总可以吧？我的寿宴你不给面子，耍脾气走人，你太过分了。哎，小姑娘，可不要被别人的三言两语所蛊惑呀。我们可是做正经生意的，就是违法的事儿我们肯定不沾。这个我自然会查清楚的。来来来，陪妈妈好好吃顿饭，做一个孝顺女儿。快，大家赶紧吃啊！人家父子一次又一次的欺负人，还主动出击，给他们点压力。好好好好。少主，我查到梁家最近有一个养殖场的经营权有变动，而且，卓玉，你怎么来了？听说你精通医术，能不能看看我到底怎么了？你面体潮红，眼神迷离，应该是被人下药了。不能救救我？这谁给你下的药？这么下三滥的招数？我不知道，求求你救救我！我现在要按你的下白穴。你忍住了，不行，我忍不了了。我现在要按你的下白穴，你忍住了，不行，我忍不了了。按、啊、那个、啊，那看来药效已经发作了，你等着，我去配一些药。来，来吧。你先喝一口，我已经被人下药了，防人之心不可无。真是蠢货，还自诩自己精通医术，连自己中毒都尝不出来，根本是坑蒙拐骗。你在水里下毒？蠢货，这才看出来，已经晚了。狐仙已经嫁给梁风了。不可能！真以为狐仙看得起你啊？他只是一时冲动，他因为没有嫁给梁风，失去了能力，没几天就后悔了。狐仙现在可能正跟梁风上床呢。住嘴！他不是那种人。他在哪儿？你快告诉我，我要去救他。他指的是谁？对了。忘了告诉你了，你的妹妹朱月还在我们手上。你是要救你的爱人呢，还是要救你的妹妹？他指的是谁？对了，忘了告诉你了，你的妹妹朱月还在我们手上。你是要救你的爱人呢，还是要救你的妹妹？还有你，刚刚喝了失魂散，马上就会手脚无力，到时候在床上躺个十天半个月，我看你啊，谁也救不了。你呀，得意不了太久了。我看未必，你别得意了，大嫂。终于起效了。难道你刚刚点了我的穴位？是你算玉无度，我刚刚点你的穴位，可以让你暂时休息。至于你让我喝这些东西，太小儿科了。可恶！你竟敢暗算我！是你暗算我在先，<咳>要怪就是能怪你装的太差劲，被他看穿，我才将计就计。快给我解开穴道！<咳>好啊，那你先告诉我吴仙和我妹妹在哪<咳>。你做梦！那就算了，你就在这儿等他们来救你。不知道你那个李梅阿姨还会不会要这颗气子？时间不等人，你是聪明人，应该知道做什么能够双赢。五、四。三，虎仙在洪府九楼七层，朱月在华宇百花谷六层